una manera muy buena de aprender de tus propios errores es grabarte tocando, mirarte y juzgar con criterio qué opinas de lo que tú mismo has hecho, ¿vale? Correcto. El vídeo se llama así, sin edición, con sus fallos y todo, y la gente ha respondido ¿Pero qué dices? Si no hay ningún fallo, bla, bla. Pues ahora viene Jesús hecho, es que a tronearse además... a sí mismo, a machacarse <risa> sacando sus propios fallos. Además he echado, he echado de menos al usuario de mierda que te dice ¡Pero si no has dado ni una puta nota buena! O sea, es que está todo mal. Dicho esto, nos ponemos chiquititos en una esquina. Está chiquito. Ahora que somos chiquititos, como los streamers, podemos darle a play. Ahí solo he de decir que bien has aprovechado el silencio, esa redondita larga para poder... Pensáis, no he dejado de vibrar mientras le daba... Me digo, necesito más volumen de la base. Anda, no. Ahí me he gomitado. Que lo sepas. ¿Qué ha pasado? No era eso lo que quería tocar, te lo juro. O sea, eso no está bien tocado, mira. A partir de aquí. Ese, el turu turu. No está bien pensado, o sea, es como. ¿Qué? Pero está. Pero las notas son. Es un, es un engaño, es un engaño, lo he salvado. Pero esto es lo de siempre, si la nota está mal, esto es jazz. Ahí no me he gomitado. Pero hay una cosa. A base de estudiar un poco a Pat Metheny, he visto que siempre hace muchos desplazamientos cromáticos como por cuarto. ¿no? Ta, 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 ta. Y es, sí. es un recurso que funciona bien cuando lo haces más rápido. Y yo lo metí aquí, va un poco lento y... Es como, está rebuscado, está tocado a pulso, es raruno, no está mal, pero a mí no me gusta. Entonces yo como ahora... Que si no hubiera <risa> sido una... Una sola toma con todos sus errores y todo, eso lo hubieras editado. Efectivamente, lo hubieras eso, eso lo habría vuelto a tocar. Aquí el tararara es un recurso sobreexplotado. Ya lo he hecho dos veces en menos de un minuto. Entonces, como ver, yo ahora desde ahí. fuera me escucho y, y digo, ya lo he hecho dos veces en un minuto. Soy ya, un puto tío, malo, ¿sabes? Es una, es una impro de casi cinco minutos. Ya lo sé. O sea, no, no, yo, no, no, no puedes no repetir el, un recurso, voy, tío. Voy al milímetro. Es, porque... ¿Has visto? que me ha sonado mejor que en la anterior. Sí, a mí me, me, parece, me, me parece mejor interpretado que la primera. Es verdad que a medida que... Vos a, lo mejor, ¿no? a lo mejor lo que ha ocurrido es que cuando lo estabas tocando, lo metiste, no te convenció y se te quedó en la cabeza un clic diciendo rum, rum, sí, lo sí, tengo sí. que volver a meter cuando vea que va a quedar Tienes bien? esta tarea, eh, pendiente. <ríe> Esa resolución la he hecho dos veces. Sí. Eso es raro. No está mal hecho. ¿vale? No lo juzgo. Eso es jazz. No lo juzgo como mal tocado. No está mal tocado. No está fuera de pulso. Es más, os diría, no hay tantas notas malas, pero raro, ¿sabes? A mí me gusta. Personalmente me gusta sonar así. 
Pero sí es verdad que a, a determinados oyentes dirán ¡Eh, ¡Qué coño es esa mierda! Con toda la razón del mundo, ¿sabes? Estoy mareando. <risa> Aquí se nota que he calentado. Sí. <risa> es, como, es como los silencios. Nah, esos son de mediocre. <risa> no, pero está guapo, tío. A ver si... Bueno, hay un momento peor aún. Ya, lo recuerdo. un breve momento de tampoco sé qué mierda hacer <risa> ya, pero ha, sido, ha sido una de vamos a salvarlo pero no sé qué tocar para, para no, sé, no sé qué estoy tocando no es eso es no sé qué tocar de lo que sé no sé qué tocar sí pero estoy decidiéndome es, pero todo estaba dentro sí no no sí que no, no está mal tocado pero es un poco se, se me, o yo me noto sé que estoy tocando sin saber qué a dónde ir ya pero ahí estamos rizando el rizo rizado o ya, sea a ver, yo mucha, es tu a cabeza muchos, nada más. A muchos <risas> alumnos míos siempre les digo todas las notas que toques ya sean rápidas o lentas y sobre todo si son lentas tienen que tener una razón de ser o sea, si tú das una asociación de notas y ya está, y no va a ningún lado, no estamos haciendo nada. Es una improvisación que es insulsa, que no es interesante de escuchar. Entonces tú puedes dar un chorro de notas, como he hecho yo en los 20 segundos anteriores, pero tienen un fin. Pero aquí sí que se me nota que estoy pensando a dónde quiero ir. Pensando en qué va a venir después que en lo que estoy haciendo en ese momento. Entonces quedan notas que me resultan insulsas. Y aquí te vuelves loco. Ahora. Ahí. Ta, ta, ta. Ha sido un... ¡Uy! ¡Al palo! Meco. Eso ha ido un poco al palo. Sí, lo que es pasa es que... Está, está bien tocado, pero porque... Como decía mi amigo Pablo Ruiz, no es tanto tocar lo perfecto como hacerle creer al oyente que no te has equivocado. <risa> <risa> Esa es la historia. Eso es creo, creo que... Une, es une, una ese gran comentario, une ese comentario al de Víctor Guten, que me parece genial, que es como... Solo estás a medio tono de estar en la nota correcta. He sabido salvar el mueble porque me he ido a la nota sí, correcta sí, sí, cuando, sí, sí. He dado, cuando me he dado cuenta ah, de que estaba aquí, en la aquí, que no. aquí no era tanto nota correcta, sino que, fíjate, es más pulso, más, más de... Uh, uy, en plan de... Voy corriendo, ¿no? Y de repente hago... Pero sigo corriendo, ¿sabes? No llego a caerme, ¿sabes? Mira, escúchalo. Uy... Es como al palo. Ahí va, ¿eso? Eso es una cagada. Ahí. Eso fue... Cuando yo escuché este vídeo, esta fue la única cosa en la que yo dije, aquí está la cagada. Eso me recuerda, en La Riviera, en Madrid, vino Joe Satriani a tocar uh -huh. y estaba tocando Always With You, Always With Me y uno de los venues de la parte final se le muteó, la nota se quedó callada y os juro por Dios que todo el público dijo, oh, <risa> y se le escapó la cuerda del dedo ya, y ya, sonó ya, el latigazo. Ya, ¿cómo, me jodes, tío, ¿Cómo me jodes? ¿Sabes? No quiero spoilearos, pero ahora se viene el el chimpún, ¿sabes? O sea, el... ¡Pum! Ahora, a ver, aquí hay un pelín de potada, mira, fíjate. Sí, sí. sí. Ah, porque esto, esto va... Y entonces está... Taca, 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 ¿Sabes? Es como, estoy queriendo dar más subdivisiones de las que puedo permitirme. Es como, esos no llegas. Frena. Está improvisando mi casa, ¿vale? Pero nunca lleguéis a la subdivisión en la que estáis al límite. Pues ustedes si habéis visto, yo qué sé, a John Petrucci en directo. John Petrucci en directo nunca llega al límite. Todos sus solos están dentro de sus límites, por eso siempre los clava. Bueno, casi siempre. Seisillos, tal vez. Pues sí. 
justo. Lo primero es más difícil, aunque va un poco más lento de subdivisión, es más difícil porque está picado. Pero si te fijas, lo otro es porque mi mano izquierda, esto, todos los que sepáis tocar la guitarra decentemente lo sabéis, vuestra mano izquierda es mucho mejor que vuestra mano derecha, aunque seáis diestros. Y a mí eso es lo que me ha pasado, que yo con mi mano izquierda corro el triple. Entonces, ¿cuál es la cosa? Que mi mano derecha, cuando he visto que no llegaba, he dicho... La mano izquierda puede hacer el trabajo solo, ¿sabes? Y eh, por eso ha llegado un punto en el que he empezado a hacer economy picking. Todo. Ya, pero lo que me ha... He dejado el picking para pasar a mi mano izquierda a hacer el 90%. La cara que pongo... O sea, este no tengo pegas, me gusta. O sea, me, de hecho, me la pone por encima, pero la cara que pongo de... Ahí, mira, eh, hay una cagada ahí, de esa no me había quedado. Mira. Ah, bueno, a ver, es una nota fantasma. <risa> Cuando me escucho a mí mismo, me saco muchísimos más matices de los que nos puede sacar otra persona, una tercera persona. O sea, ya lo has visto, o sea, solo, solo viendo el vídeo, la de cantidad de movidas que yo te digo, aquí me pote. Puede que mira. tú pienses que no, pero aquí me pote. Ya estaría todo el pescado vendido. Dale, sé bueno. <risa>